É muito comum você ver em alguns lugares as pessoas falarem que a música tem influência, que a música ajuda bastante a lidar com os problemas. Muita gente discorda, muita gente concorda, mas o artista que eu vou abordar hoje, ele, ele, ele comprova essa teoria aí de que a música pode ajudar as pessoas a lidarem com os problemas. E eu digo... I'm scared to talk about my race. I'm scared to talk about the state of this country, but I'm going to do it anyway. I'm going to persevere. Man, how many lives can I really save then? I've been on a low. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I think it was just a record that was like years in the making, you know? I mean, also it's like, I mean, who really wants to write a song about suicide? It's hard, you know? But I was like, fuck it, I'm gonna do it, I'm gonna make the shit. Salve, salve, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, cara. Aqui a gente fala bastante da cultura hip hop, enfim, tudo que envolve esse meio aí. E já me segue nas redes sociais para ficar sabendo um pouco mais aí do que eu vou trazer pro canal, enfim, vídeos futuros. Sugerir temas é aqui embaixo nos comentários, lá no meu Twitter, no meu Instagram. Fique à vontade para comentar aí. O que, que você quer pros próximos vídeos? Bom, e hoje eu vou falar do Logic. Logic é um cara que eu conheci recentemente. Tô começando a admirar mais o trabalho dele. É um cara que tem muita, muito foco no que ele faz, ele tem muita vontade no que ele faz. E hoje eu vou contar um pouco mais da história dele. Sir Robert Bryson Hall II nasceu em 22 de janeiro de 1990, em Gettysburg, em Maryland. O Logic, ele nasceu, ele viveu ali, teve uma infância muito difícil, numa periferia, né? Uma, perif uma periferia dos Estados Unidos. Então ele teve aquela infância difícil, viu? o pai que era viciado em cocaína, a mãe era alcoólatra, teve que ver seus irmãos desde cedo metidos no tráfico, aprendendo a cozinhar droga, produzir droga. Então, lógico que ele viveu naquele meio que, bom, basicamente qualquer pessoa em sã consciência ia falar, meu, esse moleque não tem futuro. Mas graças a um filme, principalmente a um cara, ele conseguiu sair disso tudo. O filme era Kill Bill Volume 1 e esse cara foi Solomon Taylor. Solomon Taylor que era um produtor da RZA, o cara foi responsável aí por grande parte dos, dos discos da Ultra Clan. E o Logic acabou assistindo o Kill Bill Volume 1, ficou assim impressionado com o trabalho do cara e começou a pesquisar mais e mais. Meio que o Solomon virou um mentor aí pro Logic. E depois que ele ficou desabrigado, ele saiu de casa, enfim, foi expulso, ele conheceu um cara chamado Big Lemon. O Big Lemon, em qualquer entrevista que você vê do Logic, ele vai endeusar esse cara. Esse cara é o melhor amigo do Logic, foi um cara que pegou ele da rua, trouxe pra casa. E o Logic, tudo que ele queria naquela época, ele já tinha uma paixão pelo hip hop, ele já tinha desenvolvido um amor pelo do rap muito grande, ele queria viver daquilo, queria passar a vivência dele para as pessoas, e esse cara foi o que deu a oportunidade pro Logic, que deu para ele um ano para produzir os trabalhos dele e virar, e virou. Então, assim, foi um cara que investiu, foi muito importante na vida do cara. No começo, ele se chamava Psychological, ele dá até uma explicação num documentário que eu vou deixar no final do, do vídeo, eu vou deixar que explica bem melhor do que eu vou falar aqui na biografia, mas enfim, o primeiro nome, né, o primeiro, o primeiro pseudônimo do do Logic foi psychological, né? Ele abriu o dicionário, viu a primeira palavra que ele gostou e pegou esse nome. Ele lançou o seu primeiro trabalho não oficial em 1 de janeiro de 2009. O trabalho se chamava Psychological Logic Mixtape. Enfim, para um primeiro trabalho, a gente tinha aí algumas músicas, algumas produções que ele tinha feito, mas para um primeiro trabalho já chamou a atenção do Pitbull e, por incrível que pareça, do Luda Chris. Em 15 de dezembro de 2010, no ano seguinte, o Logic já lançou sua primeira mixtape oficial chamada Young Broken Fame. Foi de novo uma produção bem caseira ali, ele que fez grande parte das coisas. Mas essa mixtape chamou a atenção de um cara que foi importantíssimo na vida do Logic, que foi o Chris Arrow. Ele é responsável por um grupo chamado Visionary Music Group. E esse grupo aí, o Chris, ele olhou o potencial do Logic, trouxe ele pro grupo. E aí foi assim, mano, só, só ascensão, porque de fato foi como se fosse um, uma escada aí. Foi uma, uma parte muito importante pra vida do Logic. Entre os anos de 2011 e 2012, a gente começa a ter um, uma grande desenvoltura do Logic, uma grande crescente na carreira dele. Foi quando ele lançou os seus dois volumes da mixtape, Young Sinatra, que pra quem conhece o Logic, pra quem é fã do Logic, sabe que essas mixtapes são fundamentais, eles são de grande importância. E essas mixtapes já traziam bastante da estrutura da música do Logic, né, de tudo que ele canta, que é uma ponte, isso que eu acho um diferencial muito forte na, na, no trabalho do Logic pra outros artistas. É muito comum a gente ter, assim, trabalhos de artistas que, sei lá, contam da vida dele e as pessoas olham e falam, meu Deus, que incrível, a vivência desse cara a superação dele, mas a história do Logic é assim, ele tem muito disso ele tem muito dessa estrutura clássica
clássica da, do, da, da música em geral, só que a música dele conversa muito com as pessoas, então ele fala bastante de problemas mentais, tipo ansiedade, a depressão, muitos esses problemas que, que são comuns na, na nossa geração, ele conversa bastante, tanto que nesse documentário que eu vou falar no final, você vai ver muitos depoimentos do, dos fãs do Logic chorando, um pessoal que realmente tem o cara como se fosse o melhor amigo, aquele cara que você vai chamar quando você tá na bad, então eu acho muito forte assim, o trabalho do Logic justamente por isso. No ano seguinte, em 2013, o Logic apareceu na XXL, cara, se você não conhece a XXL, vai atrás, ela é uma revista muito importante pro mundo do rap. Todo ano, todo início de ano, ela faz aí uma seleção dos 13 rappers que vão fazer sucesso naquele ano, vão fazer sucesso naqueles próximos anos, e o Logic teve a chance, né, ele conseguiu aparecer nessa XXL na edição de 2013, foi muito importante pra carreira do cara, e nesse mesmo ano, ele assinou com a Death Gen Records, pra quem já viu uns vídeos meus atrás, eu já falei dessa gravadora, ela é realmente muito importante pra história do rap gringo, e a partir daí, a gente começa a ver que realmente o Logic, ele é um cara que sempre batalhou pra ter o que ele quis, e conseguiu chegar numa das principais gravadoras da história do rap americano. Quando ele chegou na gravadora, ele fez uma turnê chamada The Good Life Tour, edição 2013, e participou com Big Shank, o Tyler The Creator, então o cara já chegou trabalhando com os grandes. Durante esse tempo que ele tava fazendo essa, essa, essa tour aí com o pessoal da gravadora, ele fez aí alguns trabalhos, ele gravou algumas coisas com o Chart Gambino, com o próprio Big Chan, só que nada com muito futuro, as pessoas ficavam, tá, mas por que você tá gravando essas coisas? Até que em 21 de outubro de 2014, ele lançou o seu primeiro álbum de estúdio chamado Under Pressure. O disco foi um enorme sucesso, todas as mixtapes, todos os trabalhos do Logic já faziam um grande sucesso, mas essa fez realmente um sucesso gigantesco, principalmente pra alguém que era do tamanho do Logic naquela época. Ele estreou em segundo na classificação Hip Hop R&B da Billboard, vendeu cópia pra caramba, foi um enorme sucesso. E obviamente ele não ia parar por aí. No ano seguinte, em 2013, ele anunciou o seu segundo álbum de estúdio chamado The Incredible Tour Story. Aí que eu falo que o Logic ele realmente tem um, um diferencial muito grande na música que ele faz, que eu acho que eu nunca vi uma estrutura de disco desse jeito. Bom, a estrutura desse disco, como eu disse normalmente, os artistas falam um pouco mais da vida deles, é uma parada mais eu e eu, e tipo, as pessoas olham e falam tipo, caralho, realmente é muito bom. Não, ele realmente deu um contexto pra esse disco, pro, pro Incredible Tour Story. Basicamente é assim, a Terra é um lugar que é inabitável, não tem mais como viver na Terra, e aí a humanidade tem que buscar um outro planeta pra morar, esse outro planeta chama Paradise. Esse disco tem quatro personagens, que é o Logic, o Steve, o Kevin e a Ana. Bom, obviamente isso é uma enorme metáfora aí pra uma busca da humanidade por redenção, um Paradise em português significa paraíso, então aí dá pra você tirar uma, uma lógica aí, ter uma noção do que, que o disco vai abordar. É muito bom, de verdade, vai ouvir esse trabalho, porque o Logic, ele tem esse, esse fato que é muito legal. Primeiro que as capas dos trabalhos do Logic são lindas, são todas pinturas, né, eu acho, eu, quando eu olhei eu falei, meu Deus, é uma, uma das capas mais bonitas que eu vi na vida. A capa do Everybody, a capa desse Incredible True Story, do Bob Tarantino, são capas lindas, o trabalho é tudo bem estruturado, enfim, vale muito a pena conferir. O disco estreou em terceiro no Top 200 da Billboard, em primeiro no Top Hip Hop R&B, ele lançou ainda uma turnê chamada The Incredible World Tour, e logo depois que terminou essa turnê, ele já emendou outra turnê com um rapper chamado de Easy, o de Easy, que eu vou comentar um pouco dele mais pra frente nessa série que eu tenho pra recomendar pra vocês. Enfim, ele lançou e no meio dessa turnê ele lançou uma música chamada Flexicution, que também caiu de novo daquele meu, ele lançou, ele acabou de lançar um álbum, lançou outra música, o que ele tá querendo? E aí no final da turnê, ele anunciou sua outra mixtape, intitulada de Bob Tarantino. E não parando por aí, em 2017, ele anunciou outro álbum de estúdio chamado Everybody, e esse foi o primeiro, primeiro contato que eu tive com o Logic, né? Foi a primeira, a primeira vez que eu vi um trabalho do Logic. Eu já eu tinha ouvido falar dele, acho que em 2013, se eu não tô louco. Mas eu não, nem fui pesquisar, foi ah, cara X. E aí, eu, esse de fato foi um disco que eu ouvi a primeira música. Falei, beleza, vou ouvir o disco inteiro, curti. E aí, eu tô agora caçando todos os outros trabalhos do Logic pra, pra entender e pra, enfim, escutar mais sobre o cara. Everybody tem uma história sensacional e muito forte, na verdade. O disco era pra se chamar Africa. Pra quem ouviu o disco, pra quem é fã do Logic, sabe que a última música de Everybody chama Africarian. Ela era pra ser o nome do disco, só que ela tem alguns problemas aí. Africarian seria África e Ariano, enfim, a raça ariana. E gerou uma 
uma polêmica justamente por isso, porque você está falando de África e a raça ariana, que são os brancos, enfim, tem todo essa, esse conflito aí histórico, além do fato do próprio Logic ser branco, então isso deu uma polêmica muito grande e para evitar certos problemas, ele trocou o nome do disco para Everybody. Além disso, a história do disco é muito bonita, de verdade, eu não cansei de ouvir esse disco, tô ouvindo ele sempre, principalmente duas que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, a história do disco, ela circula por um Android, é um robô, não sei explicar, no documentário ele fala melhor sobre isso. É sobre meio que um, um Android que se chama Atom, no final da primeira música do disco que chama Aleluia, ele morre, vai pro céu, né, vai falar com Deus, e aí Deus começa a ter todo esse papo aí de origem da vida, de sentido, do que que a gente tá, pra quê, por que que a gente tá aqui, pra onde que a gente vai, fala todo esse diálogo, nesse diálogo Deus fala pra ele que um dia ele vai se tornar Deus também, mas pra isso ele precisa passar por algumas provações. E conforme o disco vai passando, o Atom, ele se dá conta, e Deus também fala pra ele, que pra ele se tornar Deus, pra ele poder ir pro céu, ele precisa viver em todas as realidades possíveis, ou seja, ele não pode virar Deus, ele não pode ir pro céu sem conhecer a realidade que passa um branco, um negro, não pode é, ir pro céu sem conhecer a realidade de uma pessoa que é rica, de uma pessoa que é pobre, de um heterossexual, de um homossexual. Então pra ele se tornar Deus, que é algo que compreende todas as realidades, ele não pode viver só a realidade dele. E essa mensagem é muito forte, essa mensagem é, é, é realmente muito tocante, porque você para pra pensar toda a ignorância do mundo, se resume em falta de empatia, e é justamente o que esse disco fala, você tem que ter empatia pelas pessoas, você tem que se pôr no lugar das outras pessoas pra poder entender a situação. E aqui eu vou falar de uma música em específico, que é aquela 1800, tananã, que é um número de telefone, que ela ganhou triplo platina recentemente, mas é uma música que o próprio título dela é o número de, de telefone que você liga pra pro, da proteção ao suicídio, da assistência ao suicídio, alguma coisa assim, que é um número que as pessoas ligam lá nos Estados Unidos quando estão, tipo, com depressão, querem se matar, ligam pra esse número e as pessoas tentam ajudar. Essa música estourou, ela foi um sucesso muito grande, não para de passar nos programas tipo MTV Hits, enfim. Mas, é, no álbum ela tem um, um interlúdio, a música que vem antes dela, na verdade não é nenhuma música, é um diálogo de 4 minutos, 4 minutos e meio, que o Atom tem com Deus, que é aí que é a parte que pega, aí que é a parte que, que neguinho chora. Porque é um diálogo muito forte que fala justamente disso, de entender várias realidades, de você não pode se prender só no que você acha, você tem que tentar enxergar o ponto de vista da outra pessoa. Aí, quando termina esse diálogo, começa essa música e, cara, se você gosta dessa música, escuta esse interlúdio antes, você vai ver que essa música vai ficar muito mais forte, aí você vai chorar, amigão, pega quilo de papel e vai secar esse rosto aí que vai, vai chorar. Tô falando que vai chorar. Em 23 de fevereiro desse ano, 2018, ele lançou o seu segundo, o seu segundo volume da mixtape Bob Tarantino. Preciso ouvir ainda, não ouvi esse trabalho, mas enfim, a capa é muito bonita, enfim, a construção é muito foda. E ele aproveitou pra anunciar essa mixtape logo depois que ele já tinha entrado pro processo, né, de produção do desenho Rick and Morty, que ficou muito famoso aí entre o ano passado e esse ano. Teve um hype gigantesco aí sobre o desenho. E sim, o Logic faz parte da produção do Rick and Morty, ele usou a animação pra fazer a divulgação da mixtape dele. E como consideração final, que eu sempre faço aí no final dos meus vídeos, faço um apanhado geral aí do que, que eu achei do artista, eu tento trazer sempre, não é sempre que eu consigo, mas enfim. O Logic, como eu disse, ele é um cara que a estrutura do trabalho dele, o propósito dele em fazer música é diferente de, da maioria dos rappers convencionais, como eu disse. O Logic, ele tenta fazer a música dele conversar com diversas realidades diferentes. Então, na série que eu disse que eu ia indicar e eu vou indicar agora, ela chama Rap Tour. É uma série recente aí do Netflix, se eu não me engano entrou em março, acho que foi em março que entrou. Que é uma série que ela acompanha aí as tours de alguns rappers. Então a gente tem o Logic, tem o Deezy, tem o Two Chains, tem alguns outros rappers aí que eu não vou, vou falhar, eu vou esquecer de falar pra vocês. Mas é muito legal. E o primeiro episódio fala sobre o Logic, fala sobre a tour do Everybody. Foi por causa da, do primeiro episódio que eu tive vontade de ir atrás do Logic, de pesquisar mais sobre o trabalho dele e trazer a biografia agora. É, lá você vai ver um pouco mais do que disso que eu tô falando, do, do Logic tentar fazer a música dele ser muito forte. Então tem depoimento de fã chorando, tem um cara lá que abriu pra pergunta, né, pra perguntar diretamente pro Logic. Meu, o cara tá chorando, tremendo, tipo, muito emocionado de ver o Logic. Então você percebe a força que o cara tem, que a música dele tem sobre as pessoas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, como eu sempre falo, se eu esqueci de trazer alguma informação, comenta aqui embaixo, não esquece de trazer, por favor, que isso é importante aí pra gente debater e aumentar o conhecimento sobre as pessoas que eu trago aqui. Não esquece, se você quiser sugerir um tema novo, um quadro novo, uma biografia diferente, comenta aqui embaixo que eu vou ler todas as sugestões, sempre anoto e sempre que dá. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, divulga esse vídeo, por favor, o canal tá crescendo e tem que espalhar mais aí que eu quero mais gente pra gente debater.
debater sobre rap, que é um assunto que eu gosto bastante, tá certo? Até o próximo vídeo, valeu e falou!